ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം ഈശോ വചനങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് അതിൽ ഒരു ഈശോയുടെ ഒരു കരച്ചിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ലാസർ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ ആ മർത്തായുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും അവൻ്റെ ശവകുടീരത്തിന് മുൻപിലിരുന്ന് കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വചനം നമ്മൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാസർ മരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഈശോയ്ക്കറിയാം ഈശോ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ലാസർ മരിക്കുമെന്നെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഈശോയാണ് ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പോയിരുന്ന കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് ഏകദേശം ലാസർ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശരീരം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്നാണ് ശരിക്കും കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾട്ടൺ ജേഷി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശരിക്കും ഈശോ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് ലാസറിന്റെ മരണത്തെ പ്രതിയല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ നിസാരതയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമാകാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മനുഷ്യൻ പരിപാലിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആ തീക്ഷ്ണത കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈശോയുടെ കണ്ണീരിന് വേറൊരു അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് മണ്ണിൽ മണ്ണടിയാൻ പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തെ നിത്യകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന അശുദ്ധിയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുൻപിലിരുന്നാണ് ഈശോ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷിൻ പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന ഈശോയുടെ കണ്ണീരിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിത്യം ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ആ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത ആ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്നാണ് ഈശോ ശരിക്കും കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷിൻ പറയുന്നത്